بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم عزیزہ منیر اینڈ ٹوڈے وی آر ول گوئنگ ٹو ڈسکس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ایشو ان ٹرمس آف آئیڈینٹیفائنگ دی کوانٹیٹیو اپروچز ٹوورڈ اسٹیٹ آ کلیکشن اینڈ انالائزنگ وچ از دی ایکسپلوریٹری ڈیزائن اینڈ ٹیکنیکس نو وی ہیو آلریڈی کنسڈرڈ ون ویری امپارٹنٹ ایسپیکٹ از دیٹ وین ایور وی وی ٹرائی ٹو negotiate with respect to data collection, we come up with multiple those techniques which are really difficult and um, in which uh, the respondent wouldn't feel that much into it, meaning he won't feel that uh, he's a part of research. So um, that particular analysis in which we are exploring the responses will actually make the respondent um, uh, convenient enough to answer the specified situations. Because in exploratory design, uh, once we are uh, analyzing a situation by depth, we, uh, we used to identify um, all those factors which might affect a problem, meaning we are digging down the details of a problem. In that particular case, we want to know that what actually the respondent is feeling particularly in the situation. So in that case, Uh, what we are uh, striving to uh, measure or what we are striving to collect is something which is the in-depth response of a particular individual regarding a situation. So that uh, is something which is uh, the requirement, that is something which is the core focus of exploratory study. So in exploratory study we will be discussing today the methods first of all. Uh, no doubt that what actually the exploratory study we will be uh, disclosing it and we'll be identifying the right methodology that uh, through which methodologies we can uh, conduct the exploratory study um, and uh, analyze the mainstream of it and uh, then we will be analyzing the types and applications of it meaning that uh, how many um, categories of exploratory design used to exist uh, in the modern research methods and how we can apply multiple um, techniques over it in order to collect the right form of data. So that is the um, uh, stream of our um, projection today. So in terms of um, exploratory research, um, basically the exploratory research is the discovery of ideas and insights. As I've just told you that um, exploratory study or exploratory design is a kind of study in which we are digging down the depth of any particular problem or uh, we want to analyze uh, in depth Uh, the certain response, the feelings, the attitudes might be um, some grudges regarding certain products, situations or the objects which are related to the uh, respondents uh, circumstances. So in that case Whatever we are analyzing in terms of uh, generating um, uh, responses, in terms of uh, asking about the responses, will include in the exploratory research. So basically the exploratory research is the discovery of ideas and insights. Exploratory research usually results when someone says, uh, we are not meeting our objectives, meaning if we are not meeting our objectives, there must be something which is lacking, there must be something which is not covering. So. Uh, Our objectives, our goals, our missions, our milestones, if not completed in time, meaning there is something, uh, uh, some, some, some flaw which is lying in it. Meaning whatever the path we are following might be is having certain flaws or there uh, exist certain hiccups which are creating a kind of gap towards reaching our objectives in time. So that is something which is uh, the identification of an area where we want to dig down that why we are not meeting our objectives and if we are meeting our objectives we are not meeting them efficiently and effectively right in quality and in the uh, time accordance. So that is something which really need to conduct the analysis in terms of the exploratory study. So uh, or something if we want to um, identify that what's wrong in one particular analysis. So uh, uh, we need to identify all those factors which might be related to the specified problem and we will going to analyze that whether this is something which we have explored during the investigation or not. So that is something which is the domain of exploratory study. Now exploratory uh, research will be used to find the most likely explanations regarding some observed problems. Whenever we are observing a specified issue we are identifying um, some, some problems in which we are uh, describing the problem in terms of its expl explanations. That we are explaining, we are describing the problem in detail. This type of research is often used for the purpose of formulating a problem for more precise investigation at first. Secondly, discovering new ideas. Thirdly, developing hypothesis, a very, very important and crucial area 
towards uh, uh, the d the determining the objectives is that we are not ident we are not only identifying and discovering the new perspectives the new ideas but we are also focusing towards uh, determining the right hypothesis set or the set of all those hypothetical statements which we can test in the given um, framework which we can analyze in the uh, theoretical uh, considerations so that is something which is uh, which describes the domain of consideration so we are digging down a problem not only towards discovering the idea but also towards analyzing the right solution towards that and if we are analyzing the right solution we are definitely testing it and making it uh, uh, on a, on concrete grounds that strong statistical and mathematical applications can be applied over it so uh, definitely we'll be coming up towards a situation which describes uh, the hypothesis and a testable statement on the basis of uh, those variables those factors which we have identified during the explorations then we establish um, a priorities for future research as well meaning that uh, when we have identified a specific locus of uh, settings we might have uh, due to multiple constraints of cost and expenses uh, and the time domain as well we have not analyzed the situation into the details so there might be a case that um, although uh, during our investigation and although during our explorations we have identified um, uh, multiple areas which affect our problem directly but we cannot address all these problems in one spot so in exploratory study we uh, draw a framework for future research as well so that future research is something which might be conducted um, uh, by the similar organization uh, in some other time or might be on the basis of uh, the need and the demand of that particular problem to be solved we conduct it simultaneously but that is something which is the horizon uh, for the motivation and encouragement for the future researchers to address a similar problem and we have identified all those areas one point I want to mention here is that uh, as we have discussed prior that exploratory research not only addresses the question but it just describes that what might be the factors which are affecting the problem um, in, in um, investigation at the similar time we are not may not be presenting the solution this, this this might happen that at the similar time we are not coming up with the solution which we have identified during the investigation but there may be a case that we have left it for the future discussions for the future uh, researchers to solve this, the issue but uh, there th that is something which usually um, <coughs> becomes the problem in exploratory study but it answers one very important question that how many areas how many factors if we dig down are uh, related to the problem on surface so that is something which is the which is the basic domain of exploratory research then we screen the alternatives screening of alternatives is very important in terms of identifying that which particular alternative is directly associated with the problem on surface if we are just um, um, uh, giving importance to every single uh, alternative which we have selected we might be diffused with our ma with our major issue to be considered so we are considering only those alternatives which are having direct association and direct linkage with our problem increasing the analysts familiarity with the with the problem area so uh, the analyst will be quite much familiar with the problem if he is analyzing it uh, if he is analyzing the uh, details of the problem in uh, in depth so he might be having a uh, too much uh, encounters or too much um, exposures of the problem by itself so that gives uh, uh, a detailed view of the problem to the researcher or to the analyst and very really importantly the uh, the concepts which remain unsolved uh, or which remain unclear remain clarified in the exploratory research so what actually exploratory research we have analyzed we have just seen that it is something uh, which uh, addresses an issue which has not been considered before or we are analyzing all those situations which we have uh, encountered on the uh, current basis which have not identified the solution towards meaning we want to analyze the solution we want to answer the questions of what and why and how many and uh, uh, cer 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 certain those objects which are not delivering the right meaning so that is something uh, in which uh, a detailed investigation is required and certain kind of explorations need to be conducted at one particular issue so that we can analyze the in-depth margin of something uh, which we want to discuss in detail so all these uh, um, uh, useful techniques can be applied towards the exploratory research 
There exists multiple types of explorations or multiple types of investigations we might undertake uh, during the exploratory study. One is the method of case studies, second is the literature surveys um, or the literature search, third is the pilot studies, fourth is the experienced interviews, fifth is the in-depth interviews and then the focus group. Now these six techniques define actually what is uh, uh, the purpose of conducting exploratory research meaning once we are uh, we want to know uh, all the possible areas which might be related to a particular situation we can uh, analyze these areas through these methods through these techniques first of all the case study in which uh, I just give you a general idea and then we'll be discussing them in detail uh, in future in coming slides so uh, in case studies, we are talking about, um, uh, and if, if we are considering an organization who, whose product might be is in problem, so we might undertake all the kind of um, uh, studies which are uh, which shows a certain type of product consumer relationship with reference to the organization. So that is something which descri describes a particular analysis, particular case study, uh, which describes the organization or the organizations of the similar type might be the products and products of the similar type can be considered in terms of case studies. So we are taking into account multiple cases on the basis of which we are generating responses and we are concluding or deducing something. So one methodology of analyzing the exploratory research. Second is the literature review or literature search that we uh, identify certain issues or we um, uh, focus on main areas which we uh, on which we try to investigate our um, um, we, we try to investigate our study. So in that case, we uh, identify the key areas and analyze the future, analyze the previous work or the historical perspective which we, which is already given to the uh, given situation. So every um, uh, article or published uh, material which is providing us some support or which is providing us with some detailed idea regarding or addressing the, the uh, problem will be considered by us. Uh, what we need to consider in literature survey, uh, we need to identify that uh, uh, which problem is being discussed in the particular literature, uh, which variables have, uh, have been identified, what is the model which is studied, who is the writer and in which um, respondent study, which is respondent's restrictions he has conducted this study. What is the outcome of the study very importantly and uh, what this outcome revealed in terms of implications and uh, what is the perspective of future research that particular individual or researcher has identified in his work. So that is something which determines the literature uh, search. One very important thing which is not, uh, uh, which cannot be negated in literature search is that in which particular journal the article is published, in which ranking, international or national ranking the journal stood. So this shows the quality of work and the acceptance of work uh, which is undoubtedly be a very, very important area of consideration. Then comes the pilot studies as we have uh, discussed prior in some uh, previous lectures that the pilot study is not at all a, a detailed uh, address to the uh, question. Meaning a pilot study is a general analysis, is a general understanding of a problem on the basis of which we can develop a framework and uh, identify certain uh, main areas on which we can collect responses. But uh, on the basis of pilot study we may undertake a future research or we may undertake a problem in detail but on the basis of pilot study we should not deduce something because this is not uh, based on uh, a pure sample or this is not uh, basically understanding uh, the characteristics of population population in depth. So that is something uh, which just give us the generalized idea or a general perspective that how this problem should be addressed with, with collection of variables and with which type of uh, framework. Um, that is uh, a generalized perspective. So deductions based on pilot studies will never be that accurate. Then comes the experience interviews in which we identify those people who are directly associated with the problem and we ask uh, certain um, uh, questions which describes the responses of the experienced people. So that is something which is the experience interviews. But the in-depth in, uh, in -depth interviews are those kind of interviews which are a kind of investigations in which we are not um, describing that for which particular study we are conducting an interview. Uh, but we are we are just um, um, 
connecting various areas we are just um, analyzing multiple set of uh, perspectives and combining them together in order to deduce something and in order to ask uh, about the reta about the respondent that how he actually addressed to that situation so that is something in which the uh, respondent is not exposed to the main issue and we generally ask multiple questions from it uh, from him and deduce certain results which are associated associated with our problem and then comes the focus group groups techniques which is a very very uh, modernized comparatively an expensive technique but a very um, uh, useful technique in order to uh, analyze the uh, problem in multiple perspectives uh, where we can invite multiple respondents at our place and in specified uh, settings we um, we ask multiple questions through uh, the moderator's role and uh, all the responses of multiple exp expert or non-expert or related people are recorded from the situation and then deductions are made. So these are the generalized types of exploratory study which we'll be discussing in detail uh, in a while. Now, um, the very important tool of exploratory research is projective techniques. That what are actually the projective techniques in order to analyze the uh, attitude and behavior of people. Now, whenever we are talking about um, uh, quantitative data, uh, that is something which is very easy to interpret as compared to the qualitative one. But once we are analyzing uh, the feelings, the behavior, the responses, the attitudes, beliefs of people, sometimes it becomes very difficult to collect the qualitative data and to analyze it definitely is a very very difficult uh, form as well so therefore uh, what actually is required by us is the um, qualitative perspective uh, to be addressed rightly in terms of uh, the respondents uh, uh, way how they want to respond so jis tarah se respondent hame ek particular situation ko jawab dena cha raha hai bilkul usi tarah se hame use address karna chahiye ek problem ko lekin is case mein uh, uh, jo projective techniques hain us case mein jo hame uh, usually jo problem ex uh, exist karta hai wo ye hai ki uh, qualitative data ko quantify karne mein thodi si problem hoti hai lekin uh, undoubtedly we definitely come up with those situations in which we require the feelings and behaviors of people we required the qualitative data and uh, we require it to be uh, added in our research uh, uh, question so projective techniques are basically the unstructured and indirect forms of questioning that encourage respondents to pr project their underlying motivations beliefs attitudes or feelings regarding the issues of concern so in that case uh, 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 when we are focusing towards the respondents uh, uh, analysis we asked very very indirect question or indirect form of um, um, uh, form is presented to the respondents so that the underlying features of motivation and feelings are uh, recorded from the respondent side so that um, the respondent should not be exposed to the actual scenario or the actual purpose of research but uh, indirectly if you are asking him something he might not um, hide his actual feelings so uh, that is a good way to identify uh, or to project his uh, in depth or his actual feeling or his actual response towards the situation if asked indirectly so there exist multiple types of projection techniques uh, one is the association techniques uh, first of all is the word association ke sometimes hum apne respondents ko ek aise situation mein um uh, uh, fit in karte hain jahan par hum usse mukhtalif words ke sath associate karke kuch meaning generate karne ki koshish karate hain I uh, remember I've uh, told you that um, in terms of uh, this ex exploratory study the respondent feel himself as a part of investigation he feels that something uh, that he is actually incorporating in any potential input towards a research which is uh, undertaken but how and uh, in which way that is something which is uh, which remains a question for him but uh, he feels or he is too much motivated to participate in the work uh, in terms of exploratory study so one technique which which is the projective one through the word association or through the word um, combination is uh, the one in which uh, multiple kinds of work words have been presented to the respondent in which he used to connect certain words with uh, with respect to their association with the others and uh, the respondents on the other side deduce something from that association which he has created so 
Um, uh, subjects are uh, read a list of words or phrases and asked to respond with the first thing that comes to mind in order to look for hidden meanings as as and associations. Multiple words uh, and feelings are provided are presented in terms of uh, analyzing the response to the respondent. Or usko kuch answers bhi bataye jaate hain ki is word se इंस्टेंटली आपके माइंड में क्या चीज आती है तो वो जो इंस्टेंट फीलिंग आपके माइंड में आएगी वो डेफिनेटली आपकी इनर फीलिंग को और आपके इनर रिस्पॉन्स को शो करेगी लेकिन सम हाउ अगर हम आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें तो शायद वो आपको इतना क्लियरफाई नहीं हो सके सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि वॉश डे तो वॉश डे कब होता है क्या एवरी डे होता है नहीं तो क्या वो एवरी संडे होता है येस इट इज एवरी संडे सो दैट इज समथिंग इन विच वी डायरेक्टली कम्स अप सम स्पार्क इज प्रेजेंटेड टू अस एंड फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव सम इनर फीलिंग एंड वी प्रेजेंट दैट सिमिलरली जब हम प्लेस करते हैं फ्रेश फ्रेश इज एयर और फ्रेश एंड स्वीट नो फ्रेश एंड डर्टी नो फ्रेश एंड क्लीन ओके फ्रेश एंड वाटरी ओके सो दैट इज समथिंग विच डिस्क्राइब सर्टन एसोसिएशन प्योर प्योर इज वॉट प्योर इज द रिलेशन और प्योर इज एयर ओके माइट बी प्योर इज क्लीन फाइन प्योर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द स्वीटनेस ऑफ फीलिंग सो दैट इज समथिंग विच कैन बी आस्क फ्रॉम हिम और फ्लिथ और स्क्रब और बबल्स फैमिली टॉवल्स ऑल दिस डिस्क्राइब्स मल्टीपल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज जो आपके सामने एक टेबल मेंशन है उसके अंदर हमने एक वर्ड प्रेजेंट किया है दो लोगों को और वहां से हमने उनके दरमियान उनके उनकी जो फीलिंग्स है उसको आइडेंटिफाई किया है कि मिस एम से अगर हमने क्वेश्चन पूछा है वॉश डे के बारे में तो शी रिस्पॉन्डेड एवरी डे और मिस सी ने आंसर किया है आयनिंग वॉश डे के साथ आयनिंग एसोसिएटेड है वॉट एवर इज द वॉश डे आयनिंग इज डेफिनेटली सैमल्टेनियस प्रोसीजर विच हैज टू बी देयर इन द डेज टाइम With the washing time, fresh and sweet that is presented by Miss M. Fresh and clean that is presented by Miss C. Pure is air. Pure is soiled, meaning whatever uh, they are thinking from uh, the word, they are describing them their, with their own feelings. Scrub, don't has been does, uh, meaning uh, scrub is something which his husband don't like, or scrub provides cleanliness according to Miss C. Flit. This neighborhood, meaning that is something which is rubbish. Dirt is flat, okay. Bubbles in bath, bubbles in soap and water, according to Missy. So multiple associations, multiple connections. Our pass, multiple kinds of words. के साथ आते हैं. तो जब भी हम एक product की association या एक problem की association create करना चाहते हैं, तो हम being a researcher identify करते हैं multiple kinds of words जो कि indirectly associate करते हैं हमारी problem statement के साथ. और हम multiple लोगों को के मुख्तलिफ वर्ड्स के कम्बिनेशन प्रोवाइड करके उनसे उनका रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ये एक टेक्निक है जिसमें हमने वर्ड्स को एसोसिएट करके कुछ मीनिंग डिड्यूस किए हैं जो दूसरी टेक्निक है हमारे पास दिस इज नोन एज देंटेंस कम्पलीशन टेक्निक और उसके अंदर जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको हमने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया है और उसमें उनके अपनी होप्स उनकी अपनी सजेशन उनकी अपनी एंटिसिपेशन अकॉर्डिंग टू दर्टिकुलर सिचुएशन या उनकी जो भी इन डेप्थ फीलिंग है उस पर्टिकुलर हाफ सेंटेंस से जो डिराइव होती हैं वो उस खुद से उसको कंप्लीट कर सकते हैं जब भी हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो उसमें भी हम ये मार्जिन रख सकते हैं कि हम कंप्लीशन सेंटेंसेस की बेसिस के ऊपर एक पिक्चर प्लेस करें और वहाँ से हम रिस्पॉन्डेंट के ऊपर चॉइस छोड़ दें कि वो किस तरह से इन मीनिंग्स को या इन सेंटेंसेस को डिड्यूस करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ मॉल मार्ट वर अ कार इट वुड बी अ डैश मीनिंग वॉल मार्ट अगर स्टोर की बजाय वो एक कार हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए क्या वो चीप ही होगी या क्या वो इजीली अवेलेबल होगी या कि इजीली एक्सेसिबल होगी सो दैट इज समथिंग व्हिच माइट डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ वॉल मार्ट एंड वी माइट बी सीइंग द वॉल मार्ट क्वालिटीज इन अ कार एज वेल वॉल मार्ट शॉपर्स आर हु आर द शॉपर्स ऑफ वॉल क्या वो बहुत स्मार्ट होते हैं क्या वो वो लोग होते हैं जो कि बहुत चूजी एंड पिकी होते हैं क्या वो वो लोग होते हैं जो इन एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं या वो वो लोग होते हैं जो कि सेल के ऊपर या कि रिड्यूस प्राइसेस के ऊपर अच्छी क्वालिटी में परचेजेस करना चाहते हैं तो वो किस किस्म के लोग होते हैं क्या वो अंडर वन रूफ मल्टीपल परचेजेस करना चाहते हैं सो दिस डिस्क्राइब मल्टीपल काइंड ऑफ एसोसिएशन विच कैन बी डिराइव विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द रिस्पॉन्डेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस 
if i ask my friend to go shopping at walmart they would say what okay fine they would be agreed they will give a positive response a negative response a neutral response they will be very much excited or they will be very much um, uh, enthusiastic about that particular uh, shopping or whatever is the feeling this might be presented here compared to target Walmart is meaning well, if we are comparing uh, uh, Walmart with the rest of the competitors what what might be uh, the problems the company is having so according to the sentence completion you are not describing one word but you are giving certain kind of more uh, association certain kind of more feeling about what you want to ask and let the respondent to derive uh, his own feeling to, dis uh, to, to to disclose his own feelings regarding particular issue and present it according to his own will. The third area is the story completion, in which the respondents are provided a scenario and asked to complete it. In a situation where we have uh, respondents to him, um, एक सिनेरियो को हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उस सिनेरियो से रेस्पोंडेंट कुछ ना कुछ डिड्यूस करता है तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज लेकिन इस केस में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि हमें रेस्पोंडेंट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना चाहिए लेना पड़ता है और वहां से हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन को जो कि हम बताना चाह रहे हैं और इक्वली uh, जो रेस्पोंडेंट है हमारा ही शुड बी अवेयर इनफ कि व्हाटएवर वी आर एक्सप्लेनिंग टू हिम ही इज इनटू इट एंड ही ही इज गेटिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट अगर तो वो राइटली उसको अंडरस्टैंड नहीं करा अगर वो हमारे साथ नहीं है वो बीच में कहीं से उसका माइंड ऑफ हो जाता है तो हमारा जो ओवरऑल पर्पस है वो गायब हो जाएगा या हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के उनको अचीव नहीं कर सकेंगे सो इन दैट केस वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ अप्लाइंग दोजेक्टिंग प्रोजेक्शन टेक्निक्स इज through story completion in which we describe a scenario to the respondent and from the given uh, scenario uh, multiple questions and multiple responses can be uh, asked from the uh, said respondent like for example it has been a very long day between classes and meetings i do not have time to take a break at all uh, it is now 5:30 and i have just arrived home at my apartment i just realized that i haven't eaten all day and i'm starving i found a package of chicken and mushroom flavored ramen noodles and decide to heat it up in micro microwave the noodles are ready to go as i sit down at the kitchen table and pick up a fork to eat what is in front of me oh meaning what comes now so that is something which uh, माइट गिव्स अ फीलिंग कि क्या तो वो कोई एक नया ब्रांड होगा जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है या वो एक फ्लिथी चीज होगी जिसकी वजह से उसके ऊपर द इंटायर मूड इज ऑफ और दिस माइट बी अ ट्रीट विच इज वेटिंग फॉर हर टू हिम और हर टू इंटरटेन एट दैट पर्टिकुलर मूड और एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आफ्टर द वेरी वेरी एक्सॉस्टिव डे सो वॉट माइट कम टू यू कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम हम यूजली क्या एक्सपेक्ट करते हैं या वॉट हैपन्स टू अस तो एक छोटी सी सीनारी एक छोटा सा डिस्कशन एक छोटी सी सिचुएशन एक्सप्लेन करके वट एवर यू लेट रिस्पॉन्डेंट टू डिड्यूस फ्रॉम द स्टेटमेंट इज समथिंग which is the purpose of identifying the story completion sometimes through um, uh, showing multiple pictures or certain types of uh, uh, you can say balloon tests so balloon test is a type of test jiske andar hum uh, describe karte hain ek situation jisme ek uh, individual jo hai wo ek uh, particular uh, scenario ke bare mein ek situation ke bare mein jo ke presented hai ek specific response de raha hai us particular response or situation ko samne rakhte hue jo dusra individual hai wo kya feelings describe karega that is something which again describes an innate um uh, characteristic of or innate motivation or feeling of a respondent cartoon or balloon test uh, ke case mein the subjects are given a cartoon drawing typically presented in a vague manner and asked to suggest the dialogue in an attempt to identify a person's latent feeling about what is being portrayed now so here is a store in which uh, uh, the mail in shown in the picture is describing that let's see if we can pick up some uh, decor items at sears now sears is a, is a store from which multiple shopping items can be taken uh, and uh, he is um, um, giving a signal of a, uh, a positive signal that so let's go inside and pick up some decor items from sears so what might be the response of the lady um might be she is uh, excited might be she is not having certain um kind of good wills with the sears uh, uh, stores or might be he is suggesting something else so what is your feeling if your um 
companion suggest you the similar way what will be your feeling and how you will be describing what you will be reacting towards the kind of situation that can be asked then the picture test in which the live pictures or the um, true uh, illustrations can be presented and you might say you might be asked to describe the feelings or you might be asked to describe the environment or the ambience or um, whatever which is related to this picture can be asked so in picture test subjects are given a picture and instructed to describe their reactions by writing a short narrative story about the picture. We describe a illustration in the form of pictorial analysis and on that picture we motivate the respondent to motivate the in some words, in some sentences or in a short story in this form we describe this picture. So its interpretation, its interpretation, its interpretation, its feeling will be associated with a picture and a meaning provide karegi. This is also a kind of uh, study which we explore karte hai, innate feelings or hidden um, uh, behaviors of individuals which we ask a question ko ke, ya kisi, uh, situation to explain karake nahi puch sakte nahi pata laga sakte so in that case we used to ask we used to describe um, and present a kind of picture just give or the description the description jo hai wo respondent provide karta hai then comes the uh, con, uh, thematic approach or thematic appreciation test which is known as that that marketing ke case mein hum tat ko bahut zyada use karte hain whenever we are applying um, uh, TAT tests or thematic appre appreciation tests. In that case, we um, expose the respondent to a situation in which series of pictures provide ki jati hai. Or a se with the series of pictures, he used to describe a kind of situation that um, relate karta hai un pictures ko or khud se deduce karta hai something. So, if you can see that a little bachi jo hai, she is combing her hair, and an uh, elder uh, woman is um, uh, having a makeover or a detailed um, you know, um, grooming. Uh, personal grooming so that is something which uh, which shows that uh, whatever is required to ask is might be related to any cosmetic brand or might be related to the personal grooming areas or might be related to something which is physically been monitored so in that case uh, uh, the respondent is um, uh, exposed to a set of or series of pictures and on these series he deduce certain results he uh, compile his ideas and present them which is known as that test which is the thematic appreciation test which actually shows uh, the innate uh, uh feeling of an individual in terms of the presentation of multiple um, pictures and their associations. So a twist on the tat is that ask subjects to draw cartoons and write about the subject of interest like um, roach killer meaning uh, sometimes um, uh, uh, when we present a kind of a series of pictures to the respondent we ask them to present uh, his own feelings towards uh, describing it or writing it or providing it non-verbally or present it in the form of his own um, uh, uh, presentation of cartoons. Yeh ek mind hai mind of a roach killer or um, he is a person who um, <coughs> Uh, who describes uh, kind of uh, you know uh, techniques uh, towards the, um, the cartoonic figures or wahan se wo kuch deduce karne ki koshish kar raha if you read it in detail you will get the right meaning of that now in terms of uh, projective techniques another methodology of um, uh, projective technique is expressive technique just ke andar hum role playing ko discuss karte hain kyunki bada interesting sa ek um, um, phenomena hai, but an interesting sub process hai, just ke under the subject is asked to act on out someone else behavior in a specified setting. So whenever we are um, asking a respondent that uh, present himself through an act um, that uh, how you can how, how you will respond to a particular situation. So we will provide a situation or a subject or a topic or a illustration or description and we will tell you that in this particular situation if it is so, it will behave in which way. For example, we say that uh, uh, just consider yourself in a position that your manager has done a very good job and has not appreciated it. Or amongst your colleagues, uh, but I appreciate that he has 
اس نے اس کام کو تھوڑا سا نیگٹیو وے میں پروجیکٹ کیا ہے تو آپ کا کیا ریسپونس ہوگا تو جسٹ شو یو ریسپونس اف دیٹ از سم تھنگ ہیپنس ٹو یو تو یہاں پر جو ریسپونڈنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک سچویشن کو پریزنٹ کرے گا تھرو ہز اون ایکٹ تو وہاں سے اگر تو وہ ایک ایسا ریسپونس شو کر رہا ہے کہ جو بہت زیادہ پازیٹیو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریسپونڈنٹ ہے وہ ہر سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے پازیٹیو ریسپونس شو کرتا ہے لیکن اگر ایک دم سے وہ ہائپر ہو جاتا ہے یا ایک دم سے وہ فلتھی لینگویج یوز کرتا ہے یا رانگ جسچرس یوز کرتا ہے سو ان دیٹ کیس یا وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے ہی لیوز دا پوزیشن ہی لیوز دا پلیس تو ان دیٹ کیس اس آلسو گیوز اے ویری ویری رانگ میننگ کہ وہ جس سچویشن میں ہے جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے وہ کیا شو کر کیا فیلنگ شو کر رہا ہے سو دیٹ از سم تھنگ وچ از ایکچولی دا پرپز آف ریسرچر ٹو آئیڈینٹیفائی سو ان ٹرمس آف پروجیکٹو ٹیکنیکس اینڈ ورس دی ایکسپلوریٹری اسٹڈی وی ایکچولی پریزنٹ اے ٹاپک ٹو اے ریسپونڈنٹ اینڈ آسک ہم ٹو ایکٹ اور ری ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جس طرح یہاں پر ایک سچویشن مینشن ہے کہ اے کسٹمر از ٹرائنگ ٹو ریٹرن این آئٹم اینڈ ڈز ناٹ ہیو اے ریسیٹ دا کسٹمر انسسٹ آن اے کیش ریفنڈ بٹ اسٹور پالیسی کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ آل ریٹرنس مسٹ بی اے کمپنیٹ بائی اے ریسیٹ دا اسٹور مینیجر از اونلی پرمیٹیڈ ٹو الاؤ اسٹور کریڈٹ ان دیز سرکمسٹانسز دا کسٹمر از اریٹیٹیڈ وٹ وڈ یو بی وٹ وڈ یو ڈو اف یو ور اسٹور مینیجر ان دا سچویشن سو اف یو آر دی ہیومن ریسورس مینیجر اینڈ ایٹ دا ٹائم آف این انٹرویو یو مائٹ گیو اے کائنڈ آف سچویشن ٹو دی کینڈیڈیٹ اینڈ آسک ہیم ٹو act as a shopkeeper that how will you uh, satisfy the customer and how will you basically deal the situation so in that case uh, he will be describing his behavior through role playing then the third person technique is uh, uh, in which the subject is asked to verbalize how a third person such as neighbor or friend would react to a specified question in that case uh, we will be describing ke, um, uh, جو ہمارا ایکسپریشن ہے وہ کس طرح سے ڈٹرمن کرتا ہے ہماری اوور آل وربلائزڈ پیٹرن کو اور ہم کس طرح سے کن الفاظ کے تھرو یا کن جملوں سے کن سینٹینسز سے کن میننگ سے ہم سچویشنس کو ہینڈل کرتے ہیں سو واٹ ول بی دا واٹ ول دا نیبر سے کہ اگر ہم نے ایک سچویشن آپ کو پرووائڈ کی ہے اور اس کیس میں ہم نے ایک مائٹ بھی ایک پرابلم ہم نے ڈسکرائب کیا ہے نیبرس کو تو اس پرٹیکولر سچویشن میں اف یو آر دا نیبر تو آپ ایک تھرڈ بندے کی ایک یو آر ناٹ دا نیبر بٹ یو آر انٹیسپیٹنگ ہز بہیویئر کہ اگر یہ ایک سچویشن ہو تو اس میں ایک جو تیسرا انڈیویجول ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اسٹڈی واز پرفارم فار اے کمرشل کمرشل ایئر لائن ٹو انڈرسٹینڈ وائی سم پیپل ڈو ناٹ فلائی وین دا ریسپونڈنٹس ور آسک آر دے افریڈ آف فلائنگ ویری فیو پیپل سیٹ یس The major reasons given for not flying were cost, inconvenience and delays caused by the bad weather. However, it was suspected by the, that the answers were heavily influenced by the need to give socially desirable responses. Therefore, a follow-up study was done. In the second study, the respondents were asked, do you think your neighbor is afraid of flying? The answer indicates that most of the neighbors who traveled by some other means of transportation were afraid to fly. Meaning that if you want to know uh, the feelings of third person, you describe it in um, indirect way. You describe it in the words of a third person. And then the right response might be coming to you. So, That is something in which we are dealing the situation in an indirect way and asking the respondent to answer a situation in the words of a third person. Then uh, another twist of shopping list that asks respondents about the type of person who would buy a particular pr group of products. This is another um, methodology towards identifying the expression towards the third person analysis. Instant coffee in the 50s, two women are depicted with, the, with uh, having identical shopping list with the exception that one had instant coffee on her list and other had a regular brew coffee. Can you, uh, can you guess, how the women, guess how the women who purchased the instant coffee was viewed as compared to the one who bought the coffee that had to be um, percolated? Uh, so that is something uh, percolated. So that is something which shows that uh, if the similar brand uh, is being exposed, then which type of categories or which type of feelings are associated with the brand awareness or with the brand categorization and what does, does this deduce? 
There exist multiple advantages and disadvantages of projective techniques. We have already discussed projective techniques in too much detail. And now we have analyzed that exploratory study mein projective techniques ka kitna vast or kitna major role hai. Yaan se lekin hume kuch uh, uh, um, advantages or disadvantages clarify hote hai about the technique which are first of all that they help probe consumers to motivate uh, by the enablings of the subject to project their own psychological material in a non-threatening way. कि हम एक ऐसे projection create करते हैं जिसके अंदर हम innate motivation को या innate behavior को analyze करते हैं consumers के और एक ऐसे तरीके से जिसमें consumers जो हैं या जिसमें respondents जो हैं वो offensive feel नहीं करते वो threatened feel नहीं करते और बहुत convenience के साथ बहुत confidently एक situation को describe करते हैं Another advantage of projective technique is that it may stimulate uh, greater creativity. If we apply a lot detail in a lot projective techniques, apply kare, undoubtedly we will have those techniques or those creative elements that if we apply in the future, we can get very drastic results. Le sakte. Usually with the given conditions, in our organizational setting, there is a very limited instance, a very limited margin that we can analyze kar sake, ek situation ko is tarah se, ke, agar humne ek naya brand or if we have some additions in the product or if we have some amendments in it, what will happen? क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में हैं और हमारा जो डोमेन ऑफ थिंकिंग है वो एक खास रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं जाता लेकिन अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक करते हैं और हम रिस्पॉन्डेंट्स को ओपन चॉइस देते हैं कि वो हर किस्म की फीलिंग्स को हर किस्म की सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे साथ तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सी क्रिएटिव मैथड्स और बहुत सी क्रिएटिव सजेशंस और आइडियाज आते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम डेटा को कंपाइल करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और फ्यूचर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ग्रेटर ग्रेटर इलिसाइटेशन of responses, meaning जब हम responses collect करते हैं questionnaire के through तो हम बहुत restrictive options देते हैं respondent को कि या तो वो yes देगा या वो no देगा और उसके बाद कोई choice नहीं है। लेकिन यहाँ से projective techniques के through हमारे पास जो responses आते हैं उन उन cases में हम बहुत ज़्यादा elicit कर सकते हैं behaviours को elicit कर सकते हैं responses को और उनको हम generalize भी कर सकते हैं अपनी investigation में future investigations के साथ और कुछ और purposes को meet करने के लिए जो might be उस research का purpose या उस research का domain ना हो but there exist several disadvantages as well in projective technique which are that subjectivity is too much biased or uh, the interpretations of uh, the results is too much based on the personal interests and personal feelings of the researchers. Whatever the researcher wants to know from a particular situation, only that is read from the situation. So this shows very clearly that uh, the subjectivity approach is biasness. Rely on analytical expertise, that is the background of the researcher need highly trained interviewers. Meaning very smart techniques and very smart expertise of the researchers should be incorporated in order to apply the projective techniques so that every element of the projective techniques might, uh, might have a direct or indirect association with the problem studied. So in that case, uh, uh, you by all means have to undertake all the kind of areas, all the kind of uh, um, um, techniques which are having, which are being dealt by the um, uh, researcher in detail through his expertise. Then comes another disadvantage, which is the unusual behavior may not be reflective by a person's normal personality or motivation. अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं या कैसे सिचुएशन बताते हैं जिसके अंदर एक अनयूजुअल सी सिचुएशन हमने से बता दी है जिस जो जिससे रिस्पोंडेंट कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उस केस में वो जो बिहेवियर या जो सजेशंस देगा वो इतनी अथेंटिक नहीं होंगी and lastly, the psychological material uncovered may not have, uh, may not be related to the topic or the or to the person. कि जो psychological material है, जो psycho analysis है, meaning जो thinkings है या जो detailed behaviour एक individual का जो एक person जो एक topic से relate नहीं कर रहा या एक topic से relate करता भी है, तो वो detailed behaviour शायद हम monitor नहीं कर सकते through the projective techniques.
ना आई होप के जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं और उनकी मेथोडोलॉजीज हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी नाउ वी शुड स्विच टू वर्ड्स दी आइडियाज विच इज समहाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा टू वर्ड्स दी एक्सप्लोरेटरी स्टडी विच इज दी इन डेप्थ इंटरव्यूज और आइडियाज इन डेप्थ इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने यूजली एक स्मॉल गिवन टाइम पीरियड के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ रिस्पॉन्डेंट को एक सिचुएशन डिस्क्राइब करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पर वो अपना रिस्पॉन्स डिटेल में और पर्टिकुलर सिचुएशन से एसोसिएट करते हुए एक्सप्लेन कर सकता है डिस्क्राइब कर सकता है अपनी फीलिंग्स के साथ भी अपनी सजेशंस के साथ भी और अपनी ओवरऑल एंटिसपेशन या प्रोजेक्शन या प्रडिक्शन के साथ भी सो हम एक ओपन चॉइस देते हैं इंटरव्यू इंटरव्यूई को कि वो एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच द रिसर्चर इज आस्किंग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए विच इज राउंड अबाउट थर्टी टू मिनट्स टू वन आवर तो उस उस गिवन टाइम के अंदर हम रिस्पॉन्डेंट से को एक्सपोज करते हैं एक सिचुएशन के अंदर और वहाँ से उसके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करते हैं so the depth interviews also known as the individual uh, depth interviews or the idis uh, which is also known as one to ones in a in an unstructured direct personal interview in which a single respondent is probed uh, by a highly skilled interviewer to uncover underlying motivations beliefs attitudes and feelings on the topic for the idis what we require ya jo prerequisite hai one to one interactions ka ya interviews ka wo ye hai ki जो आप जो भी इंटरव्यू ही है जो इंटरव्यू दे रहा है वो एक्सपोज वो एक बहुत हाईली एक्सपर्ट रिसर्चर के साथ अब वो जो रिसर्चर है उसे ये पता होना चाहिए कि उसने किस तरह से अपने इंटरव्यू को स्ट्रीम लाइन रखना है उसके रिस्पॉन्स को आगे पीछे नहीं होने देना उससे वही चीज़ डिड्यूस कराए उससे वही चीज़ पूछे जो कि हमारी प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है अगर वो कहीं डाइवर्ट होता है या अगर वो अपनी डिस्कशन को किसी और एंगल में लेकर जाता है तो उसी टाइम रिसर्चर को चाहिए कि वो उसको स्टॉप करे और उसको वापस लेकर आए इन द मेन स्ट्रीम सो इन दैट केस थोड़ा सा हम मार्जिन तो शायद देते हैं इंटरव्यू को इंटरव्यू ही को क्या ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे कि वो मल्टीपल uh, डोमेन uh, के अंदर अपनी सजेशंस को डिस्क्राइब कर सकता है लेकिन uh, हम उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रखते हैं कि वट एवर वी इंटेंट टू आस्क शुड बी फोकस्ड बाई द इंटरव्यू ही और वो उसी से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करें जो उससे पूछी जा रही हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेप्थ इंटरव्यूज के उसमें सबसे पहले ये है कि एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है इसके अंदर वन टू वन इंटरेक्शन होती है इसके अंदर पूरा का पूरा हम ग्रुप नहीं बिठाते जिसके ऊपर हम जिसको हम एक टॉपिक दे दें और हम उनसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कराएं बल्कि एक ही इंडिविजुअल से एक टाइम के अंदर बातचीत की जाती है इंटेंडेड टू प्रोवाइड डेप्थ फॉर अंडरस्टैंडिंग टू अनकवर मोटिवेशन बिलीव एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स जो इन नेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिहेवियर के हम वो मालूम करना चाहते हैं बेसिकली एक इंडिविजुअल के जो कि थ्रू रिटर्न क्वेश्चन और थ्रू क्लोज एंडेड क्वेश्चन शायद नहीं डिस्क्राइब हो सकती टिपिकली थर्टी मिनट्स टू वन आवर इन लेंथ दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट डिपेंडेंट ऑन रिस्पॉन्स एंड प्रोबिंग इज क्रिटिकल मीनिंग के ऑल दो के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होते उसमें इट इज कंपेरेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन एयर लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन हम पूछेंगे वो एक सिचुएशन से ही रिलेटेड होने चाहिए ऑल दो वो डायरेक्टली उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हों या एड्रेस कर रहे हों या इनडायरेक्टली उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो एक सिचुएशन के साथ लेकिन वट एवर इज द कंडीशन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द समथिंग विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली डायरेक्टली डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम Now there exist uh, traditional IDIs and uh, symbolic analysis as well. Uh, in terms of uh, traditional IDI, we uh, invite a respondent at one place and talk about uh, a certain issue from him and discuss his feelings regarding that particular issue. In symbolic analysis, um, the symbolic meaning of uh, the symbolic meaning of an object is analyzed by comparing them to their opposites. The logical opposites of a product that are investigated are non-usage of product attributes of an imaginary non-product and opposite types of the product. So, if we have a service or a product to evaluate, 
तो हम शायद डायरेक्टली उसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन हम कुछ ऐसे एसोसिएशन uh, बताएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स उसको कंपेयर uh, uh, करने के लिए देंगे या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन उसको uh, उसके एक्सप्रेशन के बारे में पूछेंगे जो कि बेसिकली हमें हमारी सर्विस या हमें हमारे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं वो हो सकता है कि हम उसे एक ओपोजिट सिचुएशन पूछ लें या एक ओपोजिट सिनेरियो से बताएं और उससे रिलेटेड जब वो रिस्पांस दे तो हमारा जो एक्चुअल पर्पस है वो उसमें क्लैरिफाई हो जाए ये सिंबॉलिक एनालिसिस है कि हम उसको सिंबलाइज करें एक सिचुएशन के साथ और वहां से उसके रिस्पॉन्स को मेजर करें वट वुड इट बी लाइक इफ यू कुड नो लॉन्गर यूज एयरप्लेन अगर एयरप्लेन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे तो हमने एक इनवर्स सिचुएशन डिस्क्राइब की है इस इंस्टेड क्या हम उसे ये पूछ लें कि एरोप्लेन के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज एक्वायर करना चाहते हैं हम उसे ये पूछ लें कि अगर एरोप्लेन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे विदाउट प्लेन आई वुड हैव टू रिलाई ऑन लेटर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स तो अगर हमारे पास मीनिंग देर इज नो चांस ऑफ मीटिंग पीपल विच आर क्रॉस बॉर्डर देन वी विल बी राइटिंग लॉन्ग लेटर्स और वी वी हैविंग डिटेल फोन कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर इंटरेक्टिंग विद आर क्लोज वन सो दैट माइट बी ऑफ सजेशन एयरलाइन सेल टू द मैनेजर्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ से हमें एयरलाइंस के फेस टू फेस जो ओवरऑल एयरलाइंस के जो प्रस्टीज है या उनका जो इम्प्रेशन है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा विच वी नीड टू मेजर फ्राम द फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑफ द मैनेजर्स फ्राम द मैनेजर्स एडवर्टाइजिंग थीम है बेसिकली हमारा पर्पज के द एयरलाइन वुड do the same thing for managers as uh, federal express ex express does the, for a package ki kya ek airline ko bilkul usi tarah se treat karna chahiye apne passengers ko jis tarah se fedex apne packages ko karta hai to that but that is something which is the advertising theme jisko humne symbolize kiya hai multiple multiple questions ke andar aur hum responses gather karna cha rahe hain then comes the hidden use uh, hidden issue questionnaire uh, questioning sometimes we um, do not expose uh, interviewee to the exact situation to the uh, direct situation from which we are uh, intended to ask um, intended to ask questions and responses but uh, we hide the situation aur us situation ko hide karte hue bhi hum us situation ke bare mein responses malum karna cha rahe hain the focus is not on socially shared values but rather on sore spots समटाइम्स अगर हम कोई एक ऐसा इशू डिस्कस कर लें जो कि हमारा रिलीजियस इशू है या जिसके अंदर हम किसी सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं उस केस में यूजुअली जो रिस्पॉन्डेंट है वो डायरेक्टली एक रिस्पॉन्स देते हुए थोड़ा सा घबराता है हो सकता है उसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या उसके अंदर कुछ और फैमिली इशूज हैं जिनको एड्रेस नहीं करना चाहिए और हम सोशली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हैं उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए या रिलीजियसली थोड़े से एम्बिगुट है या थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम उस टॉपिक को डायरेक्टली ना पूछें तो हम उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके आइडेंटिफाई uh, uh, करते हैं ताकि हमें शायद सोशल कंडीशंस को हम हाइड uh, कर लें लेकिन हम उसका जो कोर पॉइंट है या कोर एनालिसिस है या कोर फीलिंग्स है उस पर्टिकुलर केस के बारे में वो आइडेंटिफाई कर सकें विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट नो डाउट यहाँ पर हम uh, लोगों के अगर लाइफ स्टाइल्स के बारे में या बहुत ही पर्सनल सिचुएशंस के या पर्सनल फीलिंग्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो लोग थोड़ा से हेसिटेंट फील करते हैं जवाब देने के लिए तो उस केस में हम एक हिडन रिस्पांस या एक हिडन इशू आइडेंटिफाई कराते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जो एक्चुअल फीलिंग है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट की वो आइडेंटिफाई की जा सके यहाँ पर हम फेंटसीज क्रिएट करते हैं वर्क लाइफ क्रिएट करते हैं सोशल लाइफ के बारे में फेंटसीज क्रिएट करते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं हिस्टोरिक uh, कुछ बैकग्राउंड डिस्क्राइब कराते हैं और वहाँ से एलिसाइड कराते हैं उनका अपना बिहेवियर समटाइम्स द मेस्कुलन और कैमराडायर और कम्पेटिव एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस एडवर्टाइजिंग थीम हमारी ये है कि कम्युनिकेट एग्रेसिविज्म एग्रेसिवनेस हाई स्टेटस एंड कम्पेटिव हेरिटेज ऑफ द एयरलाइन माइट बी आइडेंटिफाइड इन दैट ओके ना दैट इज समथिंग इन विच लेडरिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिकली uh, रिस्पॉन्डेंट को लेकर जाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और uh, मतलब एक एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के दरमियान में जो ताल्लुक है वो लेडरिंग का ताल्लुक है मीनिंग विद एवरी न्यू क्वेश्चन यू आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग और यू आर रिड्यूसिंग द गैप टू वर्ड्स द प्रॉब्लम बाई आस्किंग द लास्ट क्वेश्चन यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द इंटायर सिचुएशन टू द रिस्पॉन्डेंट दैट दैट इज समथिंग विच आई वॉज इंटेंडिंग टू आस्क सो इनिशियली जब आप उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद वो एक जनरल पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हो लेकिन इन द एंड वेंस यू आर मूविंग एट द एट द एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन और एट द एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू 
تو وہاں پر آپ ایکسپوز کرا دیں گے ایکچول سچویشن کہ یہ چیز ہم پوچھنا چاہ رہے تھے اور یہ آپ کا رسپونس ہے تو آپ نے تھرو لیڈرنگ تھرو سسٹمیٹک پروسس اور سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کے آپ رسپونڈنٹ کو لے کر جاتے ہیں ایک پرٹیکلر سچویشن کی طرف اور وہاں سے اس کا ایکزیکٹ رسپونس معلوم کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل اگر ہم اوورال آئیڈنٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویدر وی آر فیلنگ good about ourselves if we are flying in, a, in an airline to wahan par if we are we are the boss of a particular organization aur wahan se hum identify karna cha rahe ki kaun se user characteristics hain uh, jo ke product characteristics ke sath match karte hain to hum uh, general user characteristics se start karenge aur unko match karenge apne product characteristics ke sath ki i feel good about myself if i accomplish more so i can get more work done so wide body aircrafts meaning uh, if you are if you are uh, describing your characteristics and associating them with the product characteristics so that is something which is the direct association of a feeling or motivation with the with that of uh, something which we want to serve as another lettering example is that's with, that starts from the self esteem and esteem and moves to upward towards the drop box that here's a typical chain or ladder of train from the secretary discussing why she would prefer to use an overnight package delivery service that has drop boxes available yahan par self esteem se shuru ho kar meaning accomplishment or personal satisfaction which gives a feeling of can do more which save time which is more convenient and then drop box so that is something which is a laddering laddering kind of area through every step you are giving more feeling about your um, motivation Now there exist multiple uh, benefits and uh, some drawbacks of uh, in-depth interviews. The very smart uh, benefit of IDI is that it increases the depth. It uh, identifies all the possible pros and cons which are related with the individual and we focus them in detail. Fewer inhibi- inhibitions. If you talk with a few people, you have a lot of extensive data collected. Eliminates peer pressure, definitely, as much as social pressure, as much as connecting pressure, which is our association or relations, can be reduced with each other. Specific competition, uh, situ- competitive situations can be reduced with each other. If an individual is uh, generally uh, with openness, a uh, com- competitor can't give a response with each other, then with one-to-one interaction, ke saath, he might feel convenient, kind of confident in describing the general approach towards the competition. This advantage is uh, one way of um, uh, uncoverable dis- uh, disadvantage is that it involves cost. Yes, कोई भी interview कोई भी interview ये बिला वजह आपके पास अपनी suggestions देने के लिए राजी नहीं होगा. So for this you either need to pay him or you need to uh, motivate him to come to his point or give him time to discuss about a particular situation. Maybe you are providing them with a kind of a souvenir or with a kind of certificate or with some uh, cash or non-cash benefits. For that, you definitely need to incur cost to uh, conduct the right interview. Then the time, undoubtedly you need to spend time. Less client involvement, which can be very few people involved. Interviewer errors, if the interviewer is not expert and if the interviewing capacity is not, then in that case, the interviewer error can come that the thing we want to ask, we have not asked. Time has also passed, the cost has also spent, and we have also conducted an activity, but it has not been any special benefit. And lack of generalizability, of course, because whatever we are attaining in the form of a data is very much qualitative. And we will definitely um, quantify it very difficult. But as we will quantify it, there will be a generalizability element. Hoga. Then the very important uh, third portion of um, uh, our analysis towards the, um, uh, uh, towards the exploratory study, which is the focus group. The focus group uh, holds some characteristics which are that uh, multiple respondents instead of one individual at one time, multiple respondents have been invited at one point and a group is, interaction is created which is a major characteristic of a focus group. Group moderation or facilitation meaning there has to be a facilitator or there has to be a moderator who is um, uh, creating a kind of moderating, uh, playing a kind of moderating role in terms of um, collecting the answers meaning although he is not the controller of it but he is or he is not the one who is uh, uh, um, um, 
making everybody to answer this or that but uh, or he is not the interviewer but he is the person who is just controlling the situation ki jo log bhi jiske samne response de rahe hain unko dene de lekin koi ladai jhagda ya koi difference of opinion ya koi offensiveism na ho so us case mein ek moderator ek aisa insaan hai jo ki present karega situation ko aur usse related logon ka response collect karega is case mein he is not a person jo ki har individual ko identify karke usse questions puche ya उससे एक काइंड ऑफ इंटरव्यूइंग सेशन क्रिएट करे कंडक्ट करे इंस्टेड वो एक सिचुएशन डिस्क्राइब करेगा और सिचुएशन से रिलेटेड लोगों के रिस्पॉन्स को मेजर करेगा उनको रिकॉर्ड करेगा लेकिन अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कोई ऑफेंसिविज्म है या uh, अगर लोग डेविएट कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन से तो उनको वापस उसी स्ट्रीम के अंदर लेकर आए तो ये उसका रोल होगा तो अगेन ही शुड बी अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो कि आइडेंटिफाई करे राइट सिचुएशन और आइडेंटिफाई करे राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फोकस ग्रुप एज इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक जिसमें हम बहुत सारे रिलेटेड और अनरिलेटेड पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं विच इज विच आर यूजली ट्वेंटी ट्वेल्व टू फिफ्टीन इन नंबर और एक मॉडरेटर असाइन करते हैं जो कि ओवरऑल इस ग्रुप से ग्रुप को क्वेश्चन करता है डिस्क्राइब करता है एक सिचुएशन और वहां से रिस्पॉन्स को कलेक्ट करता है यूजुअली ऐसा होता है कि जो फोकस ग्रुप जिस कमरे में या जिस हॉल में कंडक्ट हो रहा है उसका एक जो वॉल है वो ग्लास की होती है और उसकी दूसरी साइड पर हमारे रिसर्चर्स बैठे हुए होते हैं और वो एक्चुअली एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रिकॉर्ड कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स को और नॉन वर्बल जेस्टर्स को भी ताकि फॉर फ्यूचर रिसर्च हम उन उस पूरे के पूरे डिस्कशन से एक बहुत वास्ट स्टडी कंडक्ट कर सकें वास्ट एनालिसिस कर सकें दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज टू द पार्टिसिपेंट्स दैट हैव बीन मॉनिटर्ड बट दैट इज समथिंग व्हिच इज प्री रिक्वेसिट ऑफ फोकस ग्रुप इन विच द रिसर्चर इज सिटिंग ऑन द अदर साइड एंड मॉडरेट देर माई बी अर केस दैट द रिसर्चर इज एक्टिंग एज अ मॉडरेटर बट देर हैज टू बी काइंड ऑफ कंट्रोल ग्रुप जो कि हर रिस्पॉन्स को मेजर कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है कि पूरी की पूरी डिस्कशन को और वहां से आफ्टर कंप्लीटिंग फोकस ग्रुप सेशन रिड्यूस करता है मल्टीपल रिजल्ट्स को सो ऑन एन एवरेज हमने डिटेल में फोकस ग्रुप को एनालाइज कर लिया है हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पर मैंशन हुए हुए नजर आ रहे हैं सो डिस्कशन गाइड रादर देन अ क्वेश्चन है खुद सिचुएशन होगी क्वेश्चन नहीं होगा जब वो पूछेगा होमोजीनियस ग्रुप कंपोजिशन ऑफ प्री स्क्रीन रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्डेंट्स एक ही किस्म के रिस्पॉन्डेंट्स एक ही किस्म के स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्डेंट्स को हम बुलाएंगे जो कि आपस में किसी ना किसी तरह से होमोजनाइज करते हो रिलेट करते हो और उनसे हम एक टिपिकल सिचुएशन के बारे में उनकी राय लेंगे ग्रुप साइज सिक्स टू ट्वेल्व पार्टिसिपेंट्स हो सकता है टिपिकली वन टू टू आवर्स का सेशन होगा जो कि जिसकी वन टू टू आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर हम उसको एक्सपोज करेंगे एक सिचुएशन में और रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे तो देर एग्जिस्ट मल्टीपल यूज ऑफ फोकस ग्रुप वन इज टू जनरेट हाइपोथिस दैट कैन बी फर्दर टेस्टेड क्वान्टिटेटिवली हम एक ऐसा हाइपोथिस बनाते हैं जिसको हम क्वान्टिटेटिवली टेस्ट कर सकते हैं हम टेस्टेबल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फोकस ग्रुप के बाद टू जनरेट इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन हम एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन एयर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हो हम कौन से क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए अपने बड़े सैम्पल साइज के साथ अगर हम इस बारह लोगों के ग्रुप के, के से बाहर निकलते हैं और हम एक सैम्पल साइज आइडेंटिफाई करते हैं तो किस किस्म के सवाल हमें पूछने चाहिए वो हमें उन लोगों से पता लग सकता है जो कि डायरेक्टली उस सिचुएशन के साथ डील करते हैं जो एक डायरेक्टली होमोजीनियस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और एक्सपोज होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ तो वहाँ से हमें हमारे सेट ऑफ क्वेश्चन भी पता लग सकते हैं जो कि हम रिस्पॉन्डेंट्स से डायरेक्टली पूछें Another use of focus group is to provide overall background information on a product category. A particular product category के ऊपर detailed information हमें पता लग सकती है. To get impressions on new product concepts for which there is little information available. Um, no doubt अगर हमारे पास बहुत precise information है तो focus group के बाद वो detailed information बन जाएगी. To stimulate new ideas about older products. पुराने चीजों के बारे में नए ideas, नए concepts, नई suggestions, brainstorming के through हमें पता लग सकती है. To generate ideas for new creative concepts, new product development में या नए suggestions के लिए या to think out of box is something which is very important, importantly derived from focus groups. To interpret 
प्रीवियस ऑप्टेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हम एक जनरलाइज डिस्कशन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के ऊपर कर लें और फिर हम एनालाइज कराएं लोगों को के साथ बैठकर कि क्या ये डिस्कशन जो है ये जो हमने इससे पहले क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव लिखी थी वो फ्रूटफुल होगी फ्यूचर के अंदर या नहीं होगी सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन मॉनिटर्ड थ्रू फोकस ग्रुप now uh, there exists multiple types of focus group one is the traditional group uh, in which we invite multiple set of people or hum unse through a mediator questions karte hain dual moderator group jiske andar do moderators hote hain aur uh, uh, dwelling moderators hote hain jo ke mukhtalif qisam ki situations ka inverse aur positive reactions bhi dekh sakte hain two way group वन फोकस ग्रुप वॉचेस अनदर फोकस ग्रुप एंड डिस्कशन डिस्कसेस व्हाट इज लर्न ये वही चीज है जो भी मैंने आपको बताई है कि एक तो प्रैक्टिकली वो एरिया होगा जहां पर फोकस ग्रुप कंडक्ट हो रहा है और एक अदर देन द लास्ट साइड वो लोग होंगे वो रिसर्चर्स होंगे वो पार्टी होगी जो कि सिर्फ इंप्रेशन को और उनके रिस्पॉन्सिस को रिकॉर्ड करेंगे क्लाइंट पार्टिसिपेशन ग्रुप वन और मोर क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन इन द डिस्कशन कि हम अपने फ्यूचर क्लाइंट्स को उस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर बुलाकर उसको पार्टिसिपेट कराएं और वहां से उसको एक हेल्दी सिग्नल दें कि यू कैन बिकम आर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर Respondent moderator group in which the moderator asks selected participants to play the role of moderator temporarily to improve group dynamics. यहाँ पर inverse relationship के case में भी या inverse uh, uh, role play के case में भी हम बहुत सारी चीजों को learn कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं कि respondent moderator किस तरह से behave करेंगे. Mini group and other kind of focus group. Video conferencing जब बहुत सारे लोग distinctively locate करते हैं तो हम उनको through मीडिया uh, कनेक्ट करते हैं और uh, एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू जब हम उनसे एक क्वेश्चन uh, या एक सिचुएशन पूछते हैं और उससे रिस्पांस कंडक्ट करते हैं तो टेली सेशन या वीडियो uh, कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक ग्रुप्स ये सब के सब या ऑनलाइन ग्रुप्स ये सब के सब भी एक फॉर्मेट है फोकस ग्रुप का नॉट दे एग्जिस्ट मल्टीपल काइंड ऑफ एडवांटेज इन फोकस ग्रुप विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एनर्जी के मल्टीपल किस्म के कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज हो सकते हैं और उन कलेक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज से हम बहुत सारी बेहतरीन चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्नो बॉलिंग दैट विद वन रेफरेंस यू कैन कनेक्ट टू मल्टीपल अदर रेफरेंसेज स्टिमुलेशन दैट यू बेसिकली विद वेरी वेरी ब्रीफ पीरियड और इंट्रोडक्टिव पीरियड ऑफ रिस्पॉन्डेंट गेट टर्न इन अ वे दैट टू एक्सप्रेस देर आइडियाज एंड एक्सपोज देर फीलिंग्स विद वन मीनिंग आप स्टिमुलेट करते हैं आप उनको इंस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वो एक्चुअल सिचुएशन प्रोवाइड करें आप उन्हें छोटा सा हिंट देते हैं और उस हिंट की बेसिस के ऊपर वो आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं सिचुएशन के बारे में सिक्योरिटी एंड डाउटेडली दिनियन पीपल फील कन्वीनियंट एंड कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स एट वन पॉइंट Spontaneous, spontaneous, spontaneous attitudes, meaning spontaneity is uh, spontaneity is the basically monitored. जितना ज़्यादा quick response होता है, जितना ज़्यादा quick feeling होती है एक particular response के बारे में वो हम measure कर सकते हैं. Serendipity is something in which uh, um, which is often the case in a group that rather than an individual interview, that some idea will drop out. ऑफ द ब्लू मीनिंग हो सकता है कि कुछ केसेस uh, में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन इन सरेंडिपिटी uh, हम बहुत सारी मल्टीपल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करके मालूम कर सकते हैं जिसका एक हो सकता है इंडिविजुअल के पास डिटेल आंसर ना हो स्पेशलाइजेशन uh, बहुत सारे ट्रेंड स्पेशलाइज एक्सपर्ट लोगों का कम्बिनेशन होता है जो हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन uh, के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड इट्स साइंटिफिक साइंटिफिकली ड्रॉन स्क्रूटनिटी जिसकी बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को विटनेस करा सकते हैं कि हम हमने ये सोल्यूशन हमने ये एक डिस्कशन की थी और ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन है एक स्पेसिफिक फॉर्म एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमारे सारे रिस्पॉन्डेंट्स और वहाँ से डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं एक सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो बहुत स्पीडी इंफॉर्मेशन हमें देगा बट ऑब्वियसली डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस दे डेफिनेटली एग्जिस्ट मल्टीपल डिसएडवांटेजेस एज वेल रिगार्डिंग टू दी फोकस ग्रुप विच आर द मिस यूज एट फर्स्ट के जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं मिस जजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम वेरी वेरी यूजल कॉज और यूजल डिसएडवाटेज यूजल पोर्शन है ये कि मिस यूज हो सकती है मिस जज हो सकती है सॉरी ये इन्फॉर्मेशन कि हम गलत से इंटरप्रेट कर लें 
मॉडरेशन बहुत मुश्किल काम है इसको मॉडरेट करना जो भी सिचुएशन हमने बताई है उससे लोगों का रिस्पांस डाइवर्ट हो रहा है नहीं हो रहा उसको मॉडरेट रखना बहुत मुश्किल काम है मेसी होता है लड़ाई भी हो सकती है डेफिनेटली हर हर बंदा जो है वो अपनी ओपिनियन के ऊपर जस्टिफाइड होता है और हर बंदा चाह रहा होता है कि वो जो कुछ कहना चाह रहा है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर वो जरूर कह दे तो एक मेस क्रिएट हो सकता है एक फेंसिविज्म क्रिएट हो सकती है मिस इंटरप्रिटेशन इज मिसलीडिंग काइंड ऑफ थिंग विच इज अब यू ऑलरेडी डिस्कस्ड के मिसलीड हो जाए हम इन्फॉर्मेशन से जो हासिल करना चाहते हैं वो ना हासिल कर पाए डेफिनेटली वेरी वेरी एक्सपेंसिव मैथडोलॉजी हर रिस्पॉन्डेंट को या हर पार्टिसिपेंट को हमें या तो स्पेसिफिक अमाउंट देनी पड़ती है या हमें कुछ गिफ्ट या कुछ काइंड ऑफ सोमिनियर्स प्रजेंट करना पड़ते हैं सो दैट दे मेड देर सेल्व कन्वीनियंट एंड कम्फर्टेबल टू कम एंड सिट विद आस जो प्रोसेस है फोकस ग्रुप का उसके अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स को इन द प्लानिंग फेज कि क्या क्वेश्चंस होने चाहिए क्या चीज हम हासिल करना चाह रहे हैं क्या चीज स्क्रीन आउट करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सिचुएशंस को डिस्क्राइब करें सेकेंडली कंडक्टिंग फोकस ग्रुप से सेकेंड पार्ट कि हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कंडक्ट करें लोगों को बुलाएं बिठाएं उनसे बात करें और उनको एक सीनाइ डिस्क्राइब कराएं उनको वार्म अप करें उनको 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 बेसिकली थोड़ा सा हेल्दी फील कराएं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में और उनसे रिस्पॉन्स लें एंड लास्टली उन उस उस पूरी सजेशंस को उस पूरे सिनेरियो को रैप अप करें और वहाँ से कुछ डिड्यूस कर लें विच इज मॉनिटर्ड इक्वली फ्रॉम क्रॉस द ग्लास डोर जो मॉडरेटर रोल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रोल है और उस रोल को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते दैट इज टू इली साइट इनपुट टू वर्क विद दिसम्बल ग्रुप ही शुड हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट टू कीप द सेशन ऑन ट्रैक टू हैंडल सिचुएशन वे पार्टिसिपेंट्स आर ओनली गिविंग येस और नो तो वहाँ पर आप रिस्पॉन्डेंट्स को इंड्यूस uh, uh, करें उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग कि वो कुछ बोलें उस सिचुएशन के बारे में टू चेंज डायरेक्शन वेन द सब्जेक्ट इज डेड and to wrap up effectively and to collect notes from the given situation in a very very effective way qual moderator ki qualifications hain ya uski jo experiences hain that has to include the following uh, features that he should be kind he should be firm he should be patient he should totally get involved with the situation परमिसिव होना चाहिए मीनिंग लोगों को परमिट करे कि वो बात कर सकें ये ना हो कि पूरी डिस्कशन में सिर्फ मॉडरेटर ही बोल रहा हो और वही अपने सजेशंस दे रहा हो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो मीनिंग uh, uh, वो बहुत डिड्यूस कर सके इन्फॉर्मेशन से जो कि uh, उसे मिल रही है वो उसे कुछ डिडक्शन क्रिएट कर सके इनक्रेज कर सके लोगों को बोलने के लिए फ्लैक्सीबल होना चाहिए थोड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि कोई एक वर्ड या कोई एक जस्टर किसी दूसरे को परेशान तो नहीं कर रहा किसी दूसरे को इनकनवीनियंट तो कन्वीनियंस तो क्रिएट नहीं कर रहा सो दिस शुड बी सम क्वालिफिकेशन जो कि होनी चाहिए उसके अंदर क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मॉडरेटर्स के अंदर आती हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट करती हैं टूवर्ड्स दी रिसर्च विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग रादर दैन गाइडिंग बींग टू मच नॉलेजेबल उसे पता है कि जी मुझे तो सबसे ज़्यादा पता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ट्राइंग टू बी अ कमेडियन चीज़ों को बहुत लाइट लें बींग अ पुअर लिसनर लोगों की बात ना सुने और उन सिर्फ अपनी बातें सुनाए कम्प्लीट कराएं बींग टू रिजिड बहुत हार्श ना हो बहुत रिजिड ना हो नॉट रिलेटिंग वेल टू द पीपल्स इन ग्रुप being too naive about a subject of the focus group focusing on individuals rather than the group ek bande ko focus kar le aur kisi se sawal puche baki group ko ignore kar de and alienating a group member ya kisi ek group member ko alien feel karaye usko bilkul bhi participate na karne de so these might be some problems which we which can be there um, once you are talking about the moderator moderator ke liye guide hai ke wo अपनी इम्पोर्टेंस को एनालाइज करें एट फर्स्ट और एनालाइज करें जनरली उसको एक ऐसी सिचुएशन में हम डालें ताकि वो इनकॉर्परेट कर सके अपने अंदर वो फीचर्स या वो इन नेट क्वालिटीज़ जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होती हैं एक रिपोर्ट जो है वो बना सक बनाने के काबिल हो और वो एक रिपोर्ट क्रिएट कर सके जो जो भी डिस्कशन हुई है अपनी वर्बल एनालिसिस उसके ऊपर प्लेस कर सके उसको राइट डाउन करे डिस्क्राइब करे थ्री टू फाइव पेजेस के अंदर कि क्या चीज़ उसने डिड्यूस की है और उसके अंदर अपने रिमार्क्स को भी मेंशन करे 
एक ग्रुप के अंदर किस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं वो यूजुअली दैट कैन बी नॉइजी बहुत नॉइजी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत नॉइजी जगह हो सकती है जो कंटेंट है जो चीज पूछी जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी मिसलीडिंग एटीट्यूड हो सकता है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो या बहुत ज्यादा साइलेंट हो या उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई और ग्रुप डायनामिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि क्रॉस कल्चर है या क्रॉस एथनिसिटी है या क्रॉस कंट्री है या क्रॉस रिलीजन है तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ अफेंसेस क्रिएट हो सकते हैं दैन दी जो प्रोसेस है इसका फोकस ग्रुप का उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो ये होना चाहिए कि वो पूरे के पूरे रिपोर्ट जो बनाई गई है फोकस ग्रुप की उसको रीड कर सके उसको इंटरप्रेट कर सके उससे रिजल्ट जनरेट कर सके विद रिस्पेक्ट टू द राइट इंटरप्रटेशन तो द फाइनल थॉट्स वर्स द फोकस ग्रुप इज दैट द फोकस ग्रुप कैन बी वन वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम वेन यूज करेक्टिवली बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स और अनडाउटेडली एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमारे पास कलेक्ट होता है टूवर्ड्स फोकस ग्रुप अगर हम एक स्टडी को कंडक्ट करें लेकिन यूजुअली मसला ये है कि फोकस ग्रुप इन अप्रोप्रिएट होते हैं राइटली कंडक्ट नहीं होते हैं मॉडरेटर्स की प्रॉब्लम होती है पार्टिसिपेंट्स की प्रॉब्लम होती है एक्सपेंसिस यूजली हम इतने इनकर नहीं कर सकते क्रॉस फोकस ग्रुप सजेशन नहीं हो सकते हो सकता है कि हम एक फोकस ग्रुप कंज्यूमर्स का करें एक इंडस्ट्रियलिस्ट का करें और उससे कम्बाइंड रिजल्ट लें तो उसके अंदर मिसलीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च तो वहां पर फोकस ग्रुप की इंपॉर्टेंस को हम निगेट नहीं कर सकते सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर एंड आई होप के जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हमने uh, या जितनी भी एक्सप्लोरेटरी टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कशन की है वो आपको अपनी फ्यूचर रिसर्च में फ्यूचर रिसर्च ऑफ डेटा कलेक्शन में बहुत फ्रूटफुल होंगी एंड आई होप कि जितने भी हमने एग्जांपल्स और जितने भी मटेरियल इसमें डिस्कस किया है वो आपको इक्वली अंडरस्टैंडेबल होगा थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस ऑफ लिसनिंग एंड आई होप दैट वी विल मीट इन सम अदर डिस्कशन ऑफ टॉपिक इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इन अ फ्यूचर टाइम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़